ആദ്യം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയവരെ വിജയിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നീട് തുല്യ പോയിന്റുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യം ഡെഡ് ലൈനായി അഥവാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അതിൽ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവലംബിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ഓരോ വ്യക്തി ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഷാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നാം ഒരുപാട് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതപരമായ അറിവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കിതാബുകൾ നമ്മുടെ ജാമ്യത്തിൽ ഹിന്ദ് നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ അല്ലെ പ്ലസ് വണ്ണിലായാലും പ്ലസ് ടുവിലായാലും രണ്ടും പ്ലസ് ടുവിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കിതാബാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഹുലാസത്തിൽ ഫിഖുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കണമെന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പെൺഡാവ് എന്നെഴുതിയാണ് എഴുന്നേൽക്കാം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ബോർഡിൽ വീഴുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടമ്പുഴ ഭാവ ഉസ്താദ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനിൽ ഏറ്റവും ആനുകാലികമായ മസലകളും മറ്റു ഫിക്കഹി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർവിത ചർവണത്തിന് വിധേയമാക്കി കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാവ ഉസ്താദാണ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹുലാസ പരിഷ്കരിച്ച് മൂനിനെ ചുരുക്കി ഹുലാസ എന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ജാമ്യത്തിൽ ഹിന്ദുവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് എരിയും ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദി ഇഗ്നേഷ്യ ഒരുക്കിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടീമുകളായിട്ടാണ് ഒരു ടീമിന്റെ പേര് മറ്റൊരു ടീമിന്റെ പേര് സമർഗം വളരെ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ നിലവിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുഹാറയും സമർഗം നിലവിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മധ്യേഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയില്ല പാലസ്തീൻ അല്ല ഈജിപ്തി അല്ല അല്ല ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ള മസാറുകൾ 
ഉള്ള അതുപോലെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മക്ബറുകളുള്ള ഒരു ദേശമാണ് ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശില്പങ്ങളൊക്കെയും ഇന്നും ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും അതുപോലെ സർഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് പോളും അവിടെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നശിക്കാത്ത ചില ഫലകങ്ങളൊക്കെയും അവിടെയുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ പേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കണം ഒരു അന്വേഷണ കുതുകിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആധുനിക കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻഷാ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചോദിക്കാല നമ്മൾ 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 കഴിഞ്ഞ മാസം ഇദ്ദേഹം മാസം അറബി മാസം ഏതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ദുൽഹജിന്റെ പ്രത്യേകത ആ പെരുന്നാൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഇസ്ലാമിക പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തതായ ഹജ്ജ് എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു മാസം ആ കർമ്മം ഒരുപാട് അതിന്റെ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഹജ്ജുകൾ ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ആ ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തു അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാല് ഉംബ്രകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഹജ്ജത്തിൽ വദ്ദാഹിന്റെ പ്രസംഗം അടങ്ങുന്ന ഹജ്ജ് ജീവിതത്തിൽ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് മതപണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെൽക്കുന്നത് ഇൻഷാദ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ആസന്നമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്രവേശിക്കുക വളരെ ഇപ്പോൾ ഭരണ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ഏക രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്ത കാലമായിരുന്നു എൺപതുകളുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നണി ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ സർക്കാരാണ് അഥവാ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഡി എസ് എക്കെയുമാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എസ് അതേപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ സർക്കാരുമുണ്ട് എന്താണ് യു പി എ യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് യു പി എ യുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് എന്താണ് യു പി എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓഡിയൻസ് അവസരം ആ മത്സരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം 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 പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് എന്നാണ് വികസന മുന്നണി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ മലയാളീകരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണ്ട ഒരു സാധാരണ മതവിദ്യാർത്ഥി എന്നതിനപ്പുറം കാലികമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട കഴിവിറ്റ പണ്ഡിതന്മാരായി വളർന്നു വരേണ്ട നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് 
ചുവടുവപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ വേദി നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായ സുപ്രീം കോടതി ഒരു നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമൻമെന്റുകൾ ഭേദഗതികൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അമൻമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ്സുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് ഹോമോസെക്സാലിറ്റി നിയമവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ അധാർമികം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോമോസെക്സാലിറ്റി നിയമ വിധേയമാക്കിയത് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമോസെക്സാലിറ്റി നിയമ വിധേയമാക്കിയത് എഴുതി വരുന്നെങ്കിൽ പറയാം ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോമോസെക്സാലിറ്റി എൽ ജി പി ടി ക്യു സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അത് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണമായി മൂന്നാളുകൾ തുല്യ പോയിന്റുകൾ പങ്കിട്ടുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ദേവ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ പത്രവായന നിലക്കാൻ പാടില്ല നിരന്തരം നമ്മൾ സമൂഹത്തെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണഗതിയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആനുകാലിക വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പ്രമാദമായ എൻ ഡി എ സർക്കാരും മോദി ഭരണകൂടവും ആപ്പിലാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റാഫേൽ ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഇടപാട് വളരെ രാഷ്ട്രീയമായി ചർച്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്തെ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം പറയാം റഷ്യയുടെ ഒരു കമ്പനിയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഇടപാട് നടത്തി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് വഴിവിട്ട നിലയിൽ അവകാശങ്ങൾ വെച്ചുകൊടുത്ത് അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് എന്നൊരു ആരോപണം എൻ ഡി എ സർക്കാർ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്പനിയെ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്പനിക്ക് വഴിവിട്ട അവകാശങ്ങൾ നടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല റഷ്യ റഷ്യൻ കമ്പനി ഏതാണ് റാഫിൽ ഇടപാടുമായി റിലയൻസും റഷ്യയുടെ ഒരു കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് ആ റഷ്യൻ കമ്പനി ഏതാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് റഷ്യൻ കമ്പനി ഏതാണ് എഴുതിയവരുണ്ടാവും റഷ്യയിൽ ഒരു വിപ്ലവം ഓഡിയൻസും നിർജീവമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിജയിക്കുന്ന ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ആണെന്നൊരു ചെറിയ സംശയം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ നിലയിലും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നമ്മൾ മാറണം നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധങ്ങളും നല്ല വായനാശീലവുമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നമ്മൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ ക്വസ്റ്റിനായി ആറ് 
ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ആവേശമുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെ ഏഷ്യ കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അബുദാബി ആണ് അല്ലെ ദുബൈയിലോ യു എ യിലാണ് ഏതായാലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല എന്നാൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയൻ നമ്മുടെ ഒരു രക്തബന്ധം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു കേരളീയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോർട്സ് മികവിൽ എണ്ണൂറിലും അതുപോലെ നാനൂറിലൊക്കെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരസൂചകമായി ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഒരു കായിക അവാർഡാണ് അർജുന അവാർഡ് ആർക്കാണ് അർജുൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനാണ് ഓക്കെ ജോൺസൺ എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം വിദ്യാർത്ഥികളാകുമ്പോ അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അല്ലെ സമന്വയ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ പലരും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ രംഗത്ത് ആവശ്യവുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് എത്രാമത്തെ ചോദ്യാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നവ്യാനുഭവമായി നമ്മുടെ റീഡിംഗ് കോർണർ ഇതിന്റെ അനുബന്ധിച്ച് ഇഗ്നേഷിയുടെ അനുബന്ധമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഞാനൊരു ഇത് കണ്ടു റീഡിംഗ് എന്നൊരു കൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് നാം പറയും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ചുവരുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം ചുമരെഴുത്തുകൾ വായിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളാകണം നാം ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ആഘോഷമായി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകടനാത്മകത മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്നൊരു വ്യക്തി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ബോധപൂർവം കൊണ്ടുവന്നത് റീഡി മേക്സ് ഫുൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശസ്തമായ അഖിലേഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ബൈക്കൻ എന്ന ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രബന്ധത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വളർന്നു വരുന്നതും വന്നതും സംഘടന ചാനലിലൂടെയാണ് സംഘടനയുടെ ചടുലമായ നീക്കങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെയും ഇത്രയും വലിയ ഒരു കരുത്തും സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള ശക്തിയും നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ എസ് എസ് എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യുവാക്കളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ഒരു മുഖപത്രമാണ് റിസാല റിസാല നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ആഴ്ചകളിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ ചോദ്യം റിസാലയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരാണ് റിസാലയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പി 
ten tower. Suleiman Sakafi Maliakil. Suleiman Sakafi Maliakil. Eddi Alagalaka. Ilka. Okay, okay, okay. Kustina Dria, Ava Sara, Kustina Namalipur, Namadan the Baria, Sarajila Kavari of Artea, Namalaga Mari, Namada, Mada Vidyartigal, Mada Pandida Marake, Valare Forward Ita, Valare Academic Padangal Kanadatum, Uripadi University, Padangal Naratugim, Research is a Yugim, PhD Gastamakurim, Aduole, Valia Valia University, Latiabagara, Jolisi Nurak, Namada Tale Pavula, Namada Mada Pandida Marka, Richel Nuru, Nana. Sukamula, the Kari Sayana, the Kerala Til, but we found that the Dava College in the Dava College and the Kerala Til Namuk, Darshikan Sadikun, Yadut Namulki ever Namada Prasana Til, Namode, Ustadan Nelek, Walla Atma Biman and Naguna, very Padanam, Bukumana Patashefana, IP Ustad, our Guruji, PhD Padanam, Academic Padanam, Jay and New Hill. Muhammad Azheri, are they in Sakafi in Gudiana? Muhammad Sakafi in the Dialogue. Okay, I'm going to kiss competition. Okay, competition. Okay, the competition. Okay, the competition. Okay, the competition. Okay, the competition. Okay, Okay, Ibaga e court electrical mathram Ibada Idikam Bakuluka Pogam 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 Okay, 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 Chodi Gala, now we pop, not the barn of the world, everybody grand and go, Imam Bukhari, you are so happy, Bukhari, Turmudi, you are Jame, Turmudi, Kamal, Paranjan, and I'll, 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 Ingalan number and campus in the Oro and the Rick Show, or your subdoing us with Jigan, around Ingrada Padangal Kuvendula Chila Kriat Maga Munetangalan, you would Oro Pirvati Mangal, Aloji, Ningrada Padana Kramangal Kramigarikan, Sandar Bikama, your Purdyan, Al Khan in Fit Tip and the Grand Raja Dawara Pendown. Imam Turmudi Ibn Sina
നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ലഭിച്ച കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആ ജേതാവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് സ്വയം സ്വയം സെൽഫ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് എന്റെ പേര് പാനൂര് ദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നു ഈ പരിപാടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചതിൽ ബുഹാറ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് പങ്കാളിയായത് സെക്കൻഡ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥി അസ്സാമലൈക്കും എന്റെ ഒരു മർജാൻ പാനൂർ ദേശത്തുള്ള കീമാടം എന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന ഇഗ്നേഷ്യയിൽ സമർക്കന്ത് ബുഹാറ എന്നിവയിൽ ബുഹാറ എന്ന ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത് അലഹമില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥി എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഷിദ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ സമർഗന്ത് ടീമിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു സമർഗന്ധിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മത്സരിച്ചത് അല്ലാതെ ആശംസകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള് ഇവിടെ ഒരു കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അവതരിച്ച അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനികമായ പാടവങ്ങൾ അളക്കാനുള്ള ഒരു മാപ്പിനിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരുപാട് വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും നിങ്ങളുടെ വായനകളും വിവിധ തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇൻഷ അല്ല ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഗ്നേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിട്ടുക ഊർജം വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ തുറന്നു വിടേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വലിയൊരു സ്വപ്നവും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു മർക്കസുൽ ഹൃദയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി മുബഷിർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഗാനം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു